el día de, de ayer, en el horario nocturno, a precisamente cerca de la madrugada, personal de brigada de esta dependencia en recorridas en prevención de delitos federales, observó un vehículo en las intersecciones de la calle Piedra Buena y Orqueque, sería en la parte de la costanera, que se encontraban en una actitud sospechosa, fumando, y, no, y cuando se identificaron como policías federales, eh, quisieron darse la fuga. Pudieron interceptar el vehículo, se identificó que eran tres masculinos mayores de edad, eh, los cuales tenían eh, más precisamente marihuana en, eh, sobre el papado de, de sus ropas, se determinó varios envoltorios de marihuana, como así también interior del rodado. ¿Se puede establecer aproximadamente la cantidad en gramos? Sí, debe ser unos entre 10 y 15 gramos aproximadamente, eh, los cuales eh, también tenían papel para armar cigarrillos, eh, también se ha secuestrado celulares y el vehículo también se ha secuestrado, un vehículo particular. Eh, ¿Podrían haber estado comercializando esto? Eh, posiblemente sí, porque los envoltorios estaban correctamente cerrados con cintas scotch muy, de una manera muy prolija, no, 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 no eran cigarrillos eh, de marihuana, estaban muy, muy bien armados, muy prolijitos, todos bien uno al lado del otro, como podría ser que esté comercializando. Sí. Eh, ¿Se procedió posteriormente a la detención de las personas? ¿Se eh, requisó el vehículo también? Eh, sí, sí, sí. Eh, primero, previamente se hizo la consulta con el juzgado federal interventor, se lo notició del procedimiento, eh, se los trasladó por orden del juzgado a la dependencia, se le dieron actuaciones judiciales, se los identificó, juego de ficha como corresponde, se fijó domicilio y al no tener impedimentos sobre sus personas, eh, se lo despachó en libertad. Bueno, la importancia de, de seguir trabajando en la prevención de este delito, ¿no? Teniendo en cuenta, eh, bueno, los, los altos niveles de consumo que, bueno, que se van conociendo eh, según las estadísticas. Sí, sí, realmente sí. No solamente con marihuana, sino también con tema de cocaína. Y es importante también la, el personal, hay que destacar el, la labor del personal de, de esta dependencia, de brigada, como así también de la guardia, ¿no? Que colabora en, en cada procedimiento que se hace. Y gracias a ellos... Eh, realizamos todo lo que venimos haciendo. Bueno, esto forma parte, decimos, del trabajo que vienen haciendo. Eh, días atrás en algunos desarmaderos, ¿se puede hacer un balance de lo que fue este trabajo? Sí, sí, eh, empezamos la semana anterior eh, el tema de desarmadero con la ley 25.761, ahora continuamos con el tema de droga y esto va a continuar eh, todos los días, tanto en horario de diurno como nocturnos, ¿no? Así que, si Dios quiere, eh, venimos muy bien con el tema del procedimiento y, y vuelvo a reiterar, gracias al personal de la dependencia que, que hace muchas horas por día, y día y noche. Para... Comisario, si algún vecino ve algún movimiento extraño, ¿puede denunciar de manera anónima? ¿Hay algún teléfono en el cual puede sí. hacerlo directamente? Sí, sí, por supuesto. Acá tienen dos líneas telefónicas que, que aparte salen las guías ¿no? de la delegación, o se pueden acercar. Y para hacer la denuncia correspondiente, le avisamos al juzgado, previamente con consulta, y lo que no ordena el juzgado, sea anónima o a través de un sumario, se, se hace la denuncia.